Чистопрудный бульвар в Москве. Полтора года назад всплеск информационной активности, связанной с этим местом, для многих оказался сродни познанию нового. Оказывается, есть такой казахский поэт Абай Кунанбаев. Его произведения здесь читали вслух представители так называемой российской внесистемной оппозиции, разбившей на чистых прудах свой лагерь. Но вся эта внесистемная активность быстро сошла на нет. А вот что касается системной работы, то это вот через дорогу. Комплекс зданий казахстанского депредставительства в Москве, в котором и занимаются системным выстраиванием казахстанско-российских отношений. Здравствуйте, это программа «Кабинеты». Меня зовут Тимур Мухамадеев. И сегодня собеседник программы «Посол Казахстана в России» Галым Разбаков. Да, да. Разрешите? Да, пожалуйста. Господин посол, я вас приветствую. Меня зовут Тимур Мухамадеев, программа «Кабинеты». Да, очень приятно. Ну, разрешите традиционный вопрос. Первый, как ваши дела, много ли работы? Да, как обычно, работы много. Мы все-таки находимся в Москве, в столице России, в главном стратегическом партнере Казахстана. Поэтому много делегаций, визитов, конференций, встреч. Буквально через час у меня встреча с министром Российской Федерации. Господин посол, первый вопрос, естественно, все, что, наверное, сейчас больше всего интересует, все, что связано с деятельностью таможенного союза единого экономического пространства. Мне бы хотелось сейчас вот, какие-то ваши оценки услышать по результатам текущим, может быть, по полугодию, как, как сегодня выглядят наши отношения, потому что, ну, опять же, скрывать не буду, и вы наверняка слышите достаточно много разных неоднозначных заявлений, связанных с тем, хорошо ли это было, плохо ли это было. Имеем ли мы сейчас выгоду, не имеем мы выгоду торговой и так далее? Вот по вашему мнению, как обстоят дела? Я думаю, окончательно говорить, конечно, сейчас невозможно, поскольку мы находимся только лишь в стадии формирования э, единого экономического пространства. Таможенный союз создан, по сути, он значит, набирает только обороты. Первые результаты были видны по итогам 2011 года. Значит, товарооборот возрос практически на 40% после того, как мы упразднили таможенные посты и таможенные барьеры между нашими странами. Естественно, далее такого рывка быть не может, поскольку это разовый был эффект. Дальше должна продолжаться работа, работа бизнеса. Должны убираться другие барьеры, которые, в принципе, есть между нами или могут воздвигаться теми или иными органами. Поскольку, безусловно, кроме всего прочего, это еще и конкуренция хозяйствующих субъектов. Открываются перспективы вхождения на рынок как для Казахстана, так и для России. Наши хозяйствующие субъекты должны этим серьезно воспользоваться. Ну, что касается конкуренции, вот именно, мне кажется, в этой связи все больше да, и все чаще звучат заявления о неком неконкурентном поведении. Там, то со стороны э, российских да, производителей, которые доминируют у нас на рынке, то, значит... Э, о проблемах, которые испытывают казахстанские производители, которые якобы не могут попасть. Это действительно так? Есть такие проблемы, к вам обращаются? Бизнес? В принципе, проблемы есть, но они не очень серьезные, я бы сказал. Таких глобальных, непреодолимых проблем нету. Ведь идут постоянные встречи на высшем уровне, на высоком уровне. Президенты Казахстана и России, допустим, в этом году встретятся 11 раз. Это практически ежемесячно. Путин с Назарбаевым встречаются. В России, в Казахстане, в Белоруссии, еще где-то. В основном идут разговоры, конечно, по двусторонним отношениям, по торгово-экономическому сотрудничеству, по формированию единого экономического пространства. Но процесс идет, идут, безусловно, и споры. Я практически постоянно бываю на заседаниях, когда на уровне вице-премьеров, да и на уровне глав государственных приходится бывать. Да, идут мнения, осуждения, как это должно быть. Должна быть конкурентная среда, невозможно сделать все абсолютно одинаковым. Должны быть конкурентные преимущества у каждой стороны. Но главное, не должно быть барьеров в торговле серьезных. Но они пока есть. Они есть, не по некоторым видам товаров мы встречаем такое. Я как-то читал в вашем интервью, вы говорили о том, что достаточно много времени проводите в поездках, да, по регионам. Много уже регионов объехали? Да, более десятка регионов я объехал где-то за какие-то 10-12 месяцев. Везде, где я бываю, большой авторитет вызывает наш президент. Все говорят об этом мне от искреннего сердца, что ваш президент, благодаря ему, вот такой Казахстан. Очень хорошее отношение к казахам, с теплотой относится к Казахстану. Много встречаю выходцев из Казахстана. Кстати, их много и 
в верхних ешелонах власти Российской Федерации, и депутаты, и в министерствах, и в ведомствах, и в силовых органах. Ну, то есть, получается, посол – это все-таки не кабинетный работник сегодня? Ну, я Вы, стараюсь вы как быть себя позиционируете? Да, я стараюсь быть таким, все-таки ездить, если даже и в Москве, то по Москве ездить, там огромный мегаполис, встречаться почаще. Если возвращаясь все-таки к теме приграничного сотрудничества, а как за последнее время изменилась активность а, регионов, ну, опять же, вот после новых там, да. Новых, да, наших правил и ведения процедур? Ну, вы знаете, у нас традиционно проходят ежегодные формы приграничного сотрудничества, на которых обсуждаются реальные проекты. И каждый год новые договора и контракты подписываются, и после этого появляются какие-то производства приходит бизнес в тот или иной, в тот или иной регион Казахстана или России. Значит, за этот последний год было очень много поездок. Я старался привозить региональных лидеров в Казахстан и наших представителей Акиматов в Россию. Такое практикуется, это способствует развитию торгово-экономических отношений, плюс ко всему. Экономический эффект не пробовали просчитать? Это просчитать его очень будет. сложно, поскольку... Сразу через месяц два он, естественно, и не возникает. Нужно какое-то время. Но потом все-таки мы от директивного планирования давно ушли. Я знаю, что встречаются, договариваются, а затем уже им ни акиматы, ни губернаторы, ни посольства не нужно. Бизнес сам между собой работает на связи, на контакте, интернет, телефон. История достаточно громкая, которая связана Роскосмос, Каскосмос, вот эти взаимоотношения, она какое продолжение получила? Вообще, ну, что-то планируется? какие-то. Во-первых, мы создали Казахстанско-Российскую межправительственную комиссию. Раньше была подкомиссия, мы подняли статус и сделали на уровне двух вице-премьеров Казахстана и России. Мы провели первое заседание под этой межправительственной комиссии в Байконуре непосредственно на космодроме, чтобы своими глазами увидеть, посмотреть. Были вопросы, которые, может быть, мы друг друга недопонимали. И с той, и с другой стороны, была высказана четкая позиция, что Казахстан тоже хочет постепенно становиться космической державой, хочет запускать в космос летательный аппарат и иметь стартовую площадку. Я думаю, что это хорошее намерение, и российская сторона, надеюсь, нас поняла. Ну, то есть мы будем опираться все-таки на российские технологии в своей собственной космической программе? Потому что много было разговоров по поводу там, французского партнерства, да? Я думаю, что пока мы будем опираться на российские технологии, возможно, совместно с Украиной идет разговор, проект. Я так понимаю, Россия – это вторая страна, где вы работаете послом. Вы работали до этого в Израиле. Как лично для вас изменилась, может быть, нагрузка, характер, особенности? Две разные абсолютно страны. Если в Израиле это дальнее зарубежье, у которого с Казахстаном практически не было никаких связей, и мы открывали Казахстан для израильтян, для евреев. В России, конечно, ситуация несколько иная. В России нас испокон веков знают, с уважением относятся. Наш стратегический партнер, ближайший партнер, сосед ближайший, общая граница. Это и предопределяет 7,5 тысяч километров границы. И тысячи и тысячи человек ежедневно пересекают, как со стороны Казахстана, так и со стороны России эту границу. Самолеты, поезда, автобусы, автомобили. Да, тысячи нитей видимых и тысячи нитей невидимых нас соединяют. Плюс мы все смотрим. Российское телевидение в Казахстане очень много. Я хочу, чтобы со следующего года россияне начали смотреть казахское телевидение. И мы договорились, что так это и произойдет в следующем году. То есть здесь будет вещать казахское Здесь будет Казах ТВ вещать, по-видимому, да. И мы так договариваемся, что со следующего года будет вещать наш канал. Ясно. Я благодарю вас. Спасибо за беседу. Спасибо. И всего доброго.